Hello, good evening. Hello. Hello, Nineve. Hello, Jose. Good evening. Hi, good evening, teacher. <coughs> Hello, good evening. How are you? How great. Is there something exciting that yeah. you did today? Oh, yeah. <laughs> Nothing. <laughs> Nothing exciting. <laughs> <laughs> Watched uh, a movie, series, TV, Facebook. Okay. <laughs> 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 well, something. Uh, maybe, maybe there's. Uh, maybe you saw some good news. Did you see good news today? Something good. Mm, yes, I I see, but I don't know if. It's true, but in by WhatsApp, mm -hmm. uh, many friends and send me something that in Italia uh, mm -hmm. get the the cura no. or COVID vaccine, vacuna. <laughs> okay, we're after after the class. In the end, we're going we're going to talk about that. I, I, I'm going to share some information. I want to give you some good news. Okay. And then, uh, tal vez puedes buscar eso, Nineve, allí, algo, algún, eh, algún artículo en línea, tal vez, que nos explique eso. Y ahí, ahí después lo, lo puedes compartir. Okay, very good, very good. All right, hello, Marco. Hello, uh, William. Uh, good evening, Hi, everyone. Nice good to evening. see you again. Thank you. You too. Thanks. Okay, excellent. Very good. So um, a lot of people finished the platform already. Some people told me, teacher, I finished the test. I finished everything. Okay, so, so that's good. That's good. Did, did everybody send the, the paperwork? El papeleo que le estaban pidiendo? Everybody send the, the paper? Yes. Okay, good. No? What happened? No, I, I, I will try. Tonight. Oh, yeah, yeah, yeah. Now I'm sending the confirmation. Of what they already sent. All right, you, you have to do it. You have to do it. Okay. All right, very good. I had problems with the 5.9. Okay. Ya, ya la vamos a ver. Acordame. Ah, okay. De esa sección. Okay, very good. So let's see. Um, we were looking at a, um, let me see, let me see. Um, okay, let's go to the platform. Al parecer yo tenía unas notas. I think I erased them. Yo creo que sí, me quedé sin notas de clase ahora. All right, very good. No problem, no problem, no problem. I know that uh, más o menos uh, ya sé por dónde vamos que estamos haciendo. All right, very good. So um, let me go to the class. ¿Qué hicimos ayer? Do you remember what we did yesterday? We talk about the the present, simple present, simple mm -hmm. past, mm -hmm. and we talk about the present continuous. Mm -hmm. Yeah. So, vale la pena darle, darle un vistazo al, al cuadrito que mandé. ¿Ustedes vieron eso? ¿Se acuerdan el cuadrito okay. que, uh -huh. que pude mandar? Eh, aquí en WhatsApp tiene que estar. Aquí está. Okay. So, uh, do you remember we thought we did it? First, uh, we saw the simple and the continuous. And the simple has three. The continuous has three. Three plus three is six. Six. How many verb tenses in English do we have? How many do we have? In total, verb tenses in English? Twelve. Yes. Twelve. Acuérdense como, como la el reloj que tiene doce. Acuérdense de eso. 
verb tenses in English is 12. So we have the simple past, simple present, simple future, three. Let's look at the simple past. A simple past, you can do, remember, in, in mi opinión, no, no ha dominado un verb tense hasta que tú puedas hacer positive, negative, and questions in ese verb tense. If you can do that, then you're a master, all right? Simple past, I played baseball. Simple present, I played baseball. Simple future, I will play baseball. Negative, aquí tenemos que usar el auxiliar. I didn't play baseball. Did, past. I don't play baseball. Eh, present. I won't play baseball, que es el, la contracción de will not. Did you play baseball? Do you play baseball? Will you play baseball tomorrow? Questions, right? Now, you can also do WH questions. Why did you play baseball? What do you, what do you wear to work? Simple future, what will you cook tomorrow? Okay, entonces podemos hacer esa combinación. Okay, very good. Ah, y recuerden que la, las preguntas que están aquí eh, mm -hmm. son simplemente sí o no. Did you play baseball? Yes. Do you play baseball? No. Will you play baseball tomorrow? Yes. So esas se contestan con sí o no. Entonces por eso es necesario el WH para buscar más información. Okay, questions, no? En el, en el simple, preguntas en el simple? Alguna pregunta en el simple, no? Okay, so this is like uh, el primer módulo que ustedes vieron, eh, vieron bastante de esto, verdad? El primer nivel. Okay, very good. The next one is, excuse me. Continuous, the continuous, you have continuous past, continuous present, continuous future. Continuous past, I was playing baseball. Past, que estaba haciendo ayer a las ocho. I was playing hey, baseball. Mm -hmm. uh, present, right now, what are you doing? I am playing baseball. And future, remember I told you there's two ways to do the future. You can use going to or you can use will, okay? So, vamos a ver aquí, I'm going to play baseball. I will be playing baseball. Las dos están correctas, las dos están bien. Solo que nos enfocamos en el I'm going to. Ayer. Eh, negative, I was not playing baseball. I am not playing baseball. Uh, I am not going to play baseball. I will not be playing baseball. Okay. And then you have questions uh, with, the, with the present continuous questions. Were you playing baseball? Remember that we use the verb to be. Lo ponemos al inicio. El verb to be de are is were. En el pasado. Were you playing baseball? Are you playing baseball? Are you going to play baseball? Or you can use will. Will you be playing baseball tomorrow? And then WH questions. Continuous past or past continuous. You can say, where were you playing baseball? Esas dos palabras tienen la misma pronunciación. Where and where. But do you, you know the difference, right? Where is donde? Where were you playing baseball? So aquí estoy preguntando en qué lugar estaba jugando. When are you playing baseball? I'm looking for the time. What are you going to do tomorrow? Okay, very good. Questions for this for this section? Okay. Um yes, um I could so I could solve uh, the number 2 of the 5.4 mm -hmm. uh, sections. Mm -hmm. No encontré ahí cómo hacer la número 2. De okay. 5.4. Voy a ir ahí. Pero. 
era este mismo tema, going to. Sí, ajá, 5.4. Ah, uh, aquí está, ya vamos. No, perdón, perdón, no, no, no es esto. Ok, eh, ya, ya que Marco me estaba preguntando, voy a ver la 5.4 y la 5.10, me dijiste, ¿verdad, ¿no, Marco? La 9. La 9, perdón. Okay. Solo voy a, a mostrarles a Marco, ok, 5.4 es un knowledge check, cabal, del present continuous and, and going to. Ok, very good. So, uh, instructions, it says complete the invitations with the present continuous used as future. Use the pronoun and the verb in the bracket. So, for example, you say, what are you going to do tonight? Esa es la primera, right, Marco? You have it? Um, what are you doing? What tonight? are you... Um, pero creo que tienes que usar going to. Como dice que es presente y también futuro, puede ser los dos. Mm. Uh, a mí me dio, me dio bien, are you doing, what are you doing, me salió correcta. Ah, ah. what are you doing tonight, mm. ah, ok. So, entonces solamente, le, este es el verbo que te van a dar, solamente vamos a hacerlo el continuous. Doing. Which one do, what number do you ask me? Uh, number two and three. Ok. Mm. It was apostrophating. Oh, okay. Mm -hmm. What are you doing? Ah. Are you doing anything on Friday night? Mm -hmm. Do you want to see a movie? Okay, very good. So, como es pregunta, entonces el verb to be va a ir primero. Okay. El sujeto va después y después ing. Uh, number three. We are having... Friends over for a barbecue on Sunday. We are having. Okay. Okay. Very good. Thanks. Okay. And let's look at uh, la otra 5.9. Sí. Alguien tiene, ya que estamos acá, alguien tiene otra, alguna pregunta sobre la sección 5. Yo con la 5.11 no, no, está mal error. Ok. <ríe> que okay. leer el artículo. Marco, ¿cuál número en este 5.9? Y casi todas. <ríe> Vaya, ok, entendamos lo que estamos haciendo y después, okay. después si, 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 no te, si no te da, entonces me, pregun me, me, me preguntas. Ok, so, uh, directions, look at the following scramble sentences. Write down the entire message using the words in parentheses. Okay. Ah, esto es lo que vamos a ver ahora. Okay. So, um, mejor, Vaya, mejor, mejor así lo... la tengo, así la tengo la respuesta de la primera y me la pone mala. Okay. Could you It's tell not... Joe the movie ah. is at seven? Could you tell Joe the movie is at seven? The tell okay. and tell and ask. Okay, Nineve, this is the same section, right? Esto es lo mismo que está viendo, como esto de tell and ask. Mm -hmm. Yo creo que es lo mismo, porque es la misma, como la misma lección. Tell and ask. Okay, now, uh, let's see. Teacher. Mm-hmm. Eh, yo tengo una duda, pero con una conversación que salen como en un restaurante, yo lo traduje y todo, y aún así no me sale bien. ¿Cuál sección es? Es la... Es como la... Yo creo que es la que dice Nineve. La 5.11. Uh -huh. Es la que dice Nineve. Esa, ajá. Uh -huh. Entonces aquí tenés que leer la conversación, right? Y después tenés que elegir tres, eh, tres cosas que dice el autor en este artículo. Bye. Yo ejemplo. selecciono la 1, selecciono la 7 y la 8, me parece que 
considero yo, pero las manos, uh -huh. o sea, las envía mal, o sea, y no sé. Entonces ¿Así? ahí si están buenas o están malas. Ah, es que si, le do, si te enseño aquí, te, te voy a enseñar toda la respuesta de un solo. <risa> vaya, vaya, eh, ¿tenés cuáles? Tengo la 1, la 7 y la 8, me parece. Uh -huh. Ok, son creo que son cuatro. Te falta una. Está bien. Y la otra creo que es la 6. Vaya, por ejemplo, aquí, si yo, yo no he leído el artículo, pero I can see. One, two, three, four. Ahí hay four tips. Entonces, eso, por lo menos esos cuatro tienen que estar aquí. Y si solo tenés tres, te falta uno. Por ejemplo, eh, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a leer este uh, artículo y voy a grabar mi voz. Of course, in English. So that you can listen, so that you can listen to me, okay? Okay. Very good. All right. So, entonces, perdón, serían entonces cuatro las la que, como a veces, no dice exactamente cuántas son, y, y si a mm -hmm. uno le falta una, ya no pasa de ahí. Mm -hmm. No, son, son, sí, te faltan, tenés que, creo que son cuatro. Sí, porque aquí, solo viendo los tips, aquí hay por lo menos cuatro tips. Me imagino que tal, puede que hay cuatro o cinco. So, Yo todos los seleccioné, teacher, y aún así. Lo, ¿Los cuatro que están aquí de rojo? No, Uno, yo todos dos, los seleccioné. Tres. Ah, no. no. Entonces, ahí, ahí está haciendo el, el Christmas tree. Cuando, el arbolito cuando dice A, B, C, D, y vas así haciendo el arbolito de Navidad. <laughs> okay, very good. Let's let's go to the lesson today. I want to show you this. We're going to look at ask or tell and ask. Tell and ask. Okay, tell and ask. But y, de, y después les voy a enseñar una una lección extra que es eh, said say and tell say and tell. All right, very good. So, uh, maybe you saw this, esto es 5.9, creo, la, la, la lección es 5.9. So, uh, it says here that you can use tell and ask, okay? Now, both are used for messages. Both are used when you're going to uh, give a message to someone. Imagine <laughs> that you call the, the secretary. You're calling the secretary and you want to give the information to, to the manager or, or the doctor, right? And you need to tell, tell him something, but he's not there. So you're going to leave a message with the secretary. Entonces, allí es donde se usa tell and ask. Es para dejar mensajes. All right, so for example, um, ¿qué es lo que le quiero decir al, al doctor? Imagínense, estoy llamando a una a una oficina, me, me contesta la, la recepcionista, yo quiero dejar un mensaje a tal persona. The, the, what I want to say is, the meeting is on Friday. Yo quiero decirle eso al doctor. ¿Verdad? So, here's an example. You can use tell. Please tell Anne that the meeting is on Friday. Okay. Now, I can also use could. Puedo usar could también. Sí, Ajá. Eh, eh, that, that, eh, that is eh, optional. Optional? Yes. Okay. It's optional. Okay. Optional. Okay. Uh, you don't have to put it. Okay? So, can, can I put or not put? Yes, you can put it. It's okay. optional, mm -hmm. okay. however you want. So, okay. no es que una va a estar más correcta que la otra. It's just, just simply, you can put it or you can not put it. All okay. right. Now, you can use to be nice, to be polite, right? Because this is an office. I'm calling a doctor's office, right? So, quiero ser formal. Please tell Anne that the meeting is on Friday. Could you tell her that the meeting is on Friday? 
would you tell her that the meeting is on Friday? Okay, very good. So, ¿qué es lo que está pasando? Let me, let me write, write. Necesito algo para escribir. Mm, okay, Quiero, creo que puedo usar esto. All right. This statement, this statement aquí, yo simplemente lo voy a mover acá. Aquí. Okay. Entonces, todo esto lo tengo que poner en la oración. Okay. Now, what the only thing that I have to put before is the modal verb. Aquí tenemos un modal verb, please, or could, or would. Tell the person, the person that, that, that I want the message to, and then continue writing, and then the message. So, una vez más, voy a usar modo, voy a usar subject, voy a usar tell, voy a usar otro su subject, y voy a usar the message. Now, by let me write here now. The first one is could. Ahí está el modo. ¿va? Eso simplemente para, para sonar un poco más formal. Would you please? Can you please? Okay. Now, aquí hay tres personas. Imagínense un, un triángulo. Estoy yo, en primera persona. Yo estoy dejando el mensaje. Quiero dejar ese mensaje, transmitir esa información. Está la recepcionista y está. El, el gerente en el cual yo quiero que reciba este mensaje. Entonces hay tres personas. Ok. So, could you. ¿De quién está hablando aquí? De la recepcionista. De la recepcionista. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando las palabras ahorita? Yo. Yo, exacto. ¿Verdad? Primera persona. Uh -huh. Entonces, yo estoy hablando y yo le voy a decir a la recepcionista, could you tell her, aquí hay otro sujeto, ¿quién es her? Sería la otra persona el o el destinatario. Ajá, exacto, exacto. And then, the message. Ahí dice, después solo escribo el message, acuérdense, that es opcional. Uh -huh. Ok. Ahora, no sé si la plataforma dice escriben that o no. Ok, eso, ese es otra, otro, otro tema, ¿verdad? Hay que verlo. Pero, eh, eso, eh, quiero que ustedes vean eso. Una vez más, would you, ¿quién es you? La recepcionista. La recepcionista, ok. ¿Quién está hablando? Yo, primera Yo. persona. ¿Quién es her? Segunda persona. La... El, ajá, tercera segunda persona. persona. Tercera persona, la que va a recibir el mensaje. El mensaje. Very good. Entonces necesito tener esas cosas correctas en ese orden. Very good. Now, then you can ask, you can use ask. Aquí vamos a usar ask. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia, teacher? Ya la vamos a ver aquí. En esta presentación les voy a enseñar. Entonces. Ok. Call me this afternoon. Okay. Please ask. El mismo, la misma cosa. Eh, primera persona yo llamando a la oficina. Me contesta la recepcionista. Y yo quiero que le dé el mensaje al manager. Please ask him. ¿Quién es him? El manager. El manager. En este caso voy directamente al manager. Uh -huh. Please ask him to, we have to use to, mm -hmm. and then the message. Please ask him to call me this afternoon. Okay. One more time. Could you ask him, quien es him, aquí? And manager. Manager. To call me, quien es me? Joe. <laughs> Aquí está un poquito al revés, right? Don't worry. So think about it. Vamos a hacer el otra vez. Could you? ¿Quién es you? En este. Tú. Segunda no. persona. 
la recepcionista. La recepcionista. Con, okay. ¿Quién está hablando? Yo. Yo. Primera mm. persona. Could you ask him, the manager, the manager. to call me? <ríe> y aquí estoy yo. Ok. Yes, do you see? One more time. In, uh -huh. And in this case, you can use tell. No. O sea, como ejemplo, podría Dejar. usar también, podría mm. decirle que me llame. Eh, no, porque si, si, si estás traduciendo en el, allí en el inglés al, al español, te vas a confundir porque lo que tú dijiste es correcto, pero solo en español. <risa> All right. So, ya, ya te voy a explicar por qué se usa tell and ask. Okay. okay. So, one more time. The structure would you. ¿Quién está hablando? Yo, ¿eh? Primera persona. ¿Quién es you? La, es you? la recepcionista. Receptionist. Ask him. Manager. Him, the manager. To call me. Who is me? Me. Me. Yo. <laughs> exact. Very good. You. Now, okay. Let me just erase this. Mm, okay. Ya te voy a explicar eso, Marco. Solo quiero que veas okay. estos, estos ejemplos. All right, so, quédense con esa duda. ¿Por qué uso him, eh, por qué uso tell and ask? Okay. Okay, um, using tell, okay? Mm -hmm. the, the structure, ya estudiamos la estructura. Could you tell the manager that I will be late? Okay. Would you tell the teacher that I cannot go to class today? Examples. Okay. Y aquí vamos a ver al, al, el mismo trío que hicimos, ¿verdad? Yo estoy hablando. You, can you, is the, the receptionist. Tell the manager, ahí está, el destinatario. That I will be late. All right, very good. Uh, ask. Ask is, could, ya estudiamos la estructura. Could you ask the manager to send me an email, please? Very good. Okay. Now, aquí viene Marcos. Uh, this, is, this is what you have to remember here. Entonces, teacher, cuando uso tell, cuando uso ask. I use tell to give information. I, I only want to give information. Eso es lo que yo quiero transmitir un mensaje. Como cuando esa persona escucha y recibe ese mensaje como si escuchara mi voz hablando en su oído. Mm. I want to give information. For example, can you tell the mechanic that Y esto es lo que quiero que escuche el mecánico en su, en, su, en, su, en su cabeza. I am taking my car to the shop today. Okay. So, I use tell to give information. Normal, normalmente es un mensaje. ¿Verdad? Algo que, 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 que sale de mi que sale de mi boca y yo quiero que llegue a la mente de esa, de esa persona. Un mensaje. Me lo que queremos decir. Sí, exacto. Eh, querés transmitir una información transmitir. y tú querés que, que llegue al, al, a la mente y los oídos de esa persona. Como si tú estuvieras allí hablando. Can you tell the mechanic that, y ahí viene el mensaje mío, I'm, I'm taking my car to the shop today. Ok. So we use it to give information, okay? We use ask when you want something to be done. Cuando tú quieres que alguien haga algo, ahí vamos a usar ask. Do you understand that? Yes. La diferencia, yeah? Yeah. So, es que aquí en Ask, yo quiero que esa persona me haga un favor, que esa persona actúe. Que me, que esa... me, me brinde algo, una respuesta o uh -huh. yeah, para, pues, para obtener algo de alguien, digamos. Ex, obtener algo de alguien. Esa persona, quiero que esa persona se mueva. 
uh, for example, can you ask him to call me, please? Y aquí está ese ejemplo. Okay. Can you ask him to call me, please? Now, teacher. It, yes. Ask is, is this like a, peti a pe como petición? Eh, sí, pero no tiene más, más del significado eh, que aprendimos al principio, como preguntar. Ask es preguntar, pero también tiene otro significado en este contexto que es que tú quieres que una persona haga algo. Ok. Can you ask him? Y ahí viene lo que yo quiero que esa persona haga. Call me, please. Quiero que, ¿qué es lo que quiero que, que haga esa persona? Que me llame. Quiero que se mueva, que, que, que haga algo. Can you ask him to call me, please? Very good. Now, something that you see here, cuando yo uso ask, Casi siempre voy a usar me here. I'm going to use the word me. Okay. okay. So, let's see. Aquí hay un ejemplo del uno y del otro. Could you tell the, aquí se me olvidó, sorry, manager. Can you tell the manager I will be late to the meeting? Yo quiero que el manager haga algo aquí. No. Solamente quiero dar información, transmitir información. Could you tell the manager I will be late to the meeting? Y perdón, ¿verdad? Aquí tiene que ir la palabra manager. Me brinqué ahí. All right, very good. Now here for ask, could you ask the manager to send me an email? ¿Qué quiero que haga el manager? Send me an email. Yo quiero que se mueva, que haga algo por mí. To send me an email. Okay? Here, number one, tell. Solo estoy dando información. Quiero transmitir información solamente. ¿Ok? Ask. Quiero que haga algo por mí. Que se mueva. ¿Right? Que sea diligente y que haga algo. ¿Questions? ¿Preguntas? No. All right. Very good. So, que, queda un poquito más claro. Entonces, remember, when I use tell, yo tengo que usar todo el mensaje en tell. Very good. Let's see if I have some examples. Let me see. Okay. So, regresando al mismo, eh, el mismo ejemplo de grammar. Esto está en el video. Eh, pueden observar allí eh, eh, la diferencia entre tell and ask. Okay. Now, quiero que noten esto. Aquí está mi. Y aquí también está me. Okay. So, noten eso. El uso de el, el, uh, el, el pronombre me. Okay. Very good. So, ahora ustedes lo van a hacer. Ready? So, I want you to use tell. Okay. Eh, aquí está el, la información. ¿Qué dice allí? Marco, ¿puede leer lo que dice allí arriba? Can you read that, please? Um, our next class is on Friday. Uh -huh. O la de abajo. No, esa de arriba. Our next class is on Friday. I want to give that information. Ok. Uh -huh. So, okay. ¿qué quiere tratar? Yo lo voy give a yeah, give me information. Puedes decir, can you tell... Can you, can you tell the can students? Eh, can. Vamos a usar could para hacer así. ¿Te acuerdas que estaba could ahí? Como motor verb. Could, okay. could you, you tell... tell. 
students, student, students. Uh -huh. when that they are that the our next class is on Friday. Very good. Ahí está. That's it. Perfect. Okay. Otro ejemplo. Mm. Cambiando los, los pronombres, repitiendo lo mismo. Mm. Como si ustedes quieren darle un mensaje a su tío, a su jefe, a su... Could you tell my sister that uh, she is a great worker? Okay, very good. Solo que quiero quedarme con esa, esa oración que class. escribí. Ah, okay, mm -hmm. sorry, sorry, sorry. Mm -hmm. Okay, very good. Another one, one more. Please tell her. Uh -huh. That our next class is on Friday. Very good. Okay, excellent. That's it. Y esto más o menos lo que ten, tenían que hacer en esa actividad que estaba ahí en la 5.9, 5.10. Okay, let's go to the next one. Uh, let me erase. Okay, let's go to the next one. Now use ask. Ask. What is the 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 thing the request can you read it Nineveh what is the request meet me this afternoon meet me this afternoon yo quiero que esa persona haga algo meet me this afternoon okay so how can you do this using ask como sería can you ask her Mm -hmm. uh, to meet me this afternoon. Very good. Okay. Very good. All right, let me see. Quiero ver si están despiertos. Uh, who's there? Let me see. Diego, are you there? Yeah. Okay. Give me could the next ask, one. Yeah. Could you ask her? Uh, could you ask him? Uh, when is the last day of class? Okay, good. Solo quiero que te quedes aquí con el ejemplo que está acá. Uh, sorry. Mm -hmm. Could you ask okay. him? Meet me. Uh, to meet me this afternoon. afternoon. Mm -hmm. Very good. Now, quiero que noten algo. Aquí hay un to. Ask her to. Ask him to. Ayun to. All right, let's see. Uh, William, are you there? Yes? Estoy confundido, teacher. Estoy analizando. Ah, analizando, <laughs> pero analizando no estás preguntando. Okay. Dijimos que could es una forma respetuosa, formal. And then we're going to ask, could you ask? Him to meet, eh, lo mismo, ¿verdad? <laughs> Could you ask the manager? Voy a cambiar el sujeto. To meet me this afternoon in the park. Nah, le cambié un poquito. I change it. Okay? Why? Why, William? Porque quiero que entiendas esto. Regresando al cuadro, esto, el uso de tell y el uso de ask. Ok. Very good, ok. Let's, let's continue, ok. Let's see. Ahora quiero que ustedes me den, yo no les voy a ayudar, no les voy a decir, esta va con tell, esta va con ask, no les voy a ayudar. Okay, so who wants to do it? The meeting is canceled. Okay. Who wants to do it? Could you tell the students? Mm -hmm. uh, uh, 
about the meeting is gone. So. Okay. Okay. Very good. Everything is good except that uh, you don't have to use about. Take it off. Okay. How can uh, just uh, well, for example, I can say I can say, uh, could you tell the student mm -hmm. the meeting is canceled? Yes. Okay. Now, uh, ¿por qué usaste tell y no ask en este caso? Uh, because I want to say something in, in for example, and this is uh, when I use ask is for Hello? Preguntar. Ok, te cortaste ahí un poquito, pero... Sí. Yes. Que se cortó un poco. Eh, yes, you said that okay. tell is to give information. Recuerden que so, cuando solo voy a dar un mensaje, mm. solo voy a transmitir información. ¿Qué uso? Tell. 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 Very good. Could you tell the... Boss. Meeting. Mm -hmm. Cancel that the meeting. The meeting is canceled. Tengo que decir exactamente el mensaje. Oh, okay. okay. Could you tell the boss that the meeting is canceled? Yeah. Is that correct? Yes. yes. That's correct. Okay. Very good. Yes. Okay. Una más. Otro, otro ejemplo. Así, la misma, usando tell. The please meeting. tell, mm -hmm. please tell Carlos the meeting is canceled. Ok, no voy a usar that en este caso. Is that correct? Yes, that's correct. Yes. Definitely. Ok, very good, excellent, good job. Ahora viene otro ejemplo. Let me see. Don't forget to call me. Don't forget to call me. Don't forget to call me. Hmm? Uh, Don't forget to call me. Uh, no, this is not a message. This is... Okay. Bueno, sí, es un mensaje, pero... Quiero que haga algo la persona. All okay. right? Call me. Mm -hmm. Can you ask him, uh, don't forget to call me? Yes. Yes, perfect. Can okay. we say, will you ask him, don't forget to call me? Yes. Would you ask him, Don't forget to call me. Mm -hmm. Very good. Quiero que haga algo. La persona. Okay. Very good. Excellent. Questions? Okay. No. This section. So, solamente quería enseñarles eso. Prácticamente el uso de tell. Regresando aquí a, la, a esta parte de la presentación. Tell is to give information. Ask is when you want something, someone, to do something, okay? For example, can you ask him to call me? Quiero que esa persona haga algo, que se mueva, eh, sea diligente y que haga algo por mí. Call me, please, okay? Very good. Questions for this activity? Okay? Eh, es un poquito... Yo sé que nos tomamos casi media hora solo para explicar eso, pero it's necessary. Ok. Very good. So, eh, preguntas en Nínive, en el uso de la... Perdón, voy a tener que compartir la pantalla otra vez, perdón. Solo para que... Eh, ok, Nínive, I think you had a question. ¿sí? For the section 5.9. I think. Creo que era la 5.9, ¿verdad? Sí. Que tenía eh, eh, video message and then knowledge check. So it's yes, 5.9. So here you have to mix the message around, okay? Simplemente I'm going to show you guys the answers, okay? So number one, what is the correct answer? Could. 
¿Cómo sé que could? Porque siempre empezamos con el modal verb, right? Could. And then look, look at the, the, the question here. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo tell. Entonces, yo sé que me voy a ir por el rumbo de tell. Y pueden reflejar ustedes en el cuadrito. Les voy a mandar esta presentación. Y pueden reflejar en ese cuadrito de, de, gram, de gramática que está ahí. Could you tell Joel the movie is at 7 p.m.? Okay, very good. Uh, number two. Would you ask Mitch to pick me up at home around four? Four. Eh, ¿por, qué uso pick, eh, ¿Por qué uso ask aquí? ¿Ya se dieron cuenta por qué? Que es una acción. Sí, exacto. Yo quiero que él haga algo. ¿Qué es pick me up? Recoger, eh, recoger. Que me, re, ah, que me, que me recoja. Exacto. exacto. Quiero que él haga una acción. Exacto. So, voy a usar ask. Ok. Um, y así van a ir sucesivamente. Ok. So, ¿ya intentaron esta sección algunos? No, teacher. Ok. Bueno, sí, ahí se las dejo. Sí. Ok. Eh, si tienen preguntas, ahí me, me avisan, ¿verdad? Ok. Eh, les voy a mandar la presentación que les mandé para que puedan hacer eso. Um, and then, uh, y después... Pueden hacer, hay otra también que tiene que ver con este tema. Por eso, por eso eh, me detuve en este tema. Ahora, I think it's a five point, no es la diez. No, eight, nine, ten. Ah, pues no, ah, pues solo es eso. Pero sí la vi en el examen final. Ok. Uh, all right, so we're going to read this article. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ok. I'm going to read this article. And you can follow with me. Ok. Now, whenever you listen to something in reading in English, les voy a dar un tip. Cuando escuchen esos ejercicios donde le dan play y la persona está leyendo y ustedes están siguiendo las palabras así como este, fíjense en la pronunciación de las palabras. Y eso les va a ayudar mucho. Okay. All right. Very good. Uh, cell phone etiquette. What is etiquette? Do you know? ¿Quién sabe? ¿Quién es eti etiquette? Yeah. Etiqueta del celular. Mm, como ética. Viene la palabra ética. Like, uh, what you should do. Uh -huh. Alex, tell me. Don't you... It is some uh, rules to to be formal. Yes, rules. Uh huh. Like formal rules, right? That you should use. Okay. All right. Very good. So, question: What do you do in a situation like this? You are eating dinner with friends at a nice restaurant. You're having a great time when the phone rings at the table next to you. A man takes out his phone and starts talking loudly about problems he's having with his girlfriend. He talks for almost 10 minutes. This happens all the time on buses, in restaurants, everywhere. Nunca le pasado eso en el bus. People speaking on the cell phone. Mm -hmm. Yes. Many yes. people find cell phones useful in their day-to-day -day lives. But we've all sat next to someone talking too loudly on a cell phone. You may want to tell the loud mouth to end the conversation, but let the management take care of the noisy customer. You can only control your own behavior. Here are a few rules. Number one, off means off. Respect the rules of restaurants and other public places. If a sign says, turn off your cell phone, don't use your phone. Number two, keep private conversations private. Speak softly and for a short time. Try to move away from other people. Number three, mm -hmm. light off 
phone off. Never take calls in a theater or at the movies. Number four, four, pay attention. Talking on a cell phone while driving is dangerous. And watch where you're going when you're walking down the street and talking on the phone. As more people use cell phones, things are only going to get worse. So the next time you're getting ready to make a call, stop and consider the people around you. Okay, very good. Let's las, hacer, la, ¿Quiere que haga la, la sección esta juntos o se las dejo? You should never use a cell phone in public. Is that true? Mm, no. 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 Aquí estamos hablando de, la, de los statements of the writer. Okay? ¿Qué es lo que dice el, el escritor? Number two, cell phones uses, users are very rude people. Mm, no. no. Tal vez. No. Maybe. No. Pero no. no creo que ese era el punto. No. Number three, no. turn off your cell phone if someone asks you to. Yes. 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 Remember, yes. remember, había yes. una regla que decía off means off, right? Mm -hmm. Something yeah. like that. Yes. Number four, you should challenge people who talk loudly on the cell phone. No. Challenge no. es como retar a esa persona y ponerte a pelear ahí, no, right? No. Number five, it's okay to talk on the phone while driving a car. No. 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 ¿Dónde decía eso? <laughs> I forgot. Ah, it's no, going to. It says, pay attention. Talking on the cell phone while driving is dangerous. So, no, no, oh. está por, no, no es un consejo que da el escritor. Uh, number six. You can use a cell phone in public if you're speaking quietly. Mm. Yes. 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 Very good. Don't shout into the phone. What is shout? Scream. Okay. No. So. Yes. It, it, yes, it's a. Mm -hmm. It's a, a, a rule. That's correct. That's Number yes. eight. Don't stand close to other people when you're using your cell phone. Correct. Mm -hmm. Entonces ahí tiene que estar. Ahí están las. Ahí está. Okay. <laughs> All right. Okay, very good. So, me queda three minutes. Okay, if you have any question, continue to work. Continue and do the the other section. The uh, the test. Sorry. Okay. So finish the test. Okay. Uh, if you have any questions in the test, tell me. Okay. All right. So le quiero dejar con esta lección. Esta es otra. No se confundan con con lo que acabamos de aprender. Pero say and tell. Nunca han visto esto. Say yes. and Very tell. Confused. Y el pasado de say, say ¿cuál es? Say. Say. Uh -huh. Y el pasado that. de tell? To. To. Exactly. To. Okay. So simplemente... Aquí solamente es de, del presente pasado, presente pasado. ¿Ok? Pero, entonces, cuando uso say, cuando uso told? No? Ok. Yes. Uh -huh. So, said. Um, ok, vamos a ver esto. Ejemplo. The teacher told the students to bring their... Homework. ¿Qué dijo el teacher? The teacher told the students to bring their homework. Ok, so, aquí estoy usando told. Ok. Now, no se enfoque mucho en tell y told, porque va a ser el, el ¿cómo se llama? La, el principio es igual. Aquí solo mm -hmm. tiene que ver ¿Por qué uso told? Porque es algo que el teacher ya dijo. Uh -huh. Uh -huh. Ayer, él dijo, bring our homework. Algo que ya pasó. ¿Ok? But, can I use say? Yes. The teacher 
said, ¿por qué said? Porque ya pasó, la clase ya terminó. The teacher said to bring our homework. Entonces, ahí está el uso de said y de told. Now, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo uso cada una? Ok, let me see. ¿Quién escuchó en la número uno? ¿Quiénes fueron los que escucharon el mensaje del teacher? The students. The students. Ahí está. Esta es la clave. Si yo voy a poner en la oración las personas que escucharon, entonces yo voy a usar told. Okay. Okay. Si yo voy a nombrar, mencionar a las personas que escucharon, voy a usar told. Look at number two. The teacher said to bring our homework. ¿Están las personas que escucharon aquí en la número dos? No. 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 Ahí está solamente el mensaje del teacher, pero no sé quién escuchó. Entonces no está aquí. Ok. Pero aquí sí está. Lo que escucharon están aquí. Great. Students. Entonces, esa, es allí donde yo uso eh, told. Okay. 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 ¿Preguntas? Hay algo. Yes. Dice, sorry. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Dale, dale. Ok, ok. Eh, ¿Hay otra diferencia, teacher, que, 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 que sea grande en usar en tell, en, en, en tell, eh, sorry, en say, en tell, en tell? Mm -hmm. Because sometimes mm -hmm. um, we use she, to, she told me, she say me. Ok. But uh, mm -hmm. I don't know if I, I if confused for that, for, for me. Ok. Vamos a hacer ese ejemplo que tú acabas de hacer. Yes, please. She told me. ¿Qué te dijo? She told me. She told me. Aquí me tienes que decir algo. ¿Qué, qué te dijo? La cancelada, ejemplo. She told me that mm -hmm. the class was canceled. Ok. Perdón. Canceled. Ok. Mm -hmm. Aquí está. Quiero, quiero usar mi flechita. Ok, eh, aquí, estás, aquí está el uso de told, ok. ¿Quién escuchó este mensaje? Ella. Mi. Ahí está. ¿Quién, escu ¿Quién escuchó el mensaje? Mi. Entonces, por eso estoy usando told, porque aquí en esta oración está la persona que escuchó. Entonces, por eso uso told. ¿Podrías decir esto con say? Yes. She said the class was canceled. Oh, ok. Ok, te lo voy a escribir para que tú lo veas, así como más, más claro. She said the class was canceled. Ok. Ok, ya, yeah, thanks. Aquí no está a mí, no está la persona que escuchó. Mm -hmm. Pero aquí sí está la persona que escuchó. Esa es la regla. Thank ok. You. All right. Questions? No? Sí, solo una pregunta, teacher. Uh -huh. eh, y el DAT también es opcional en esos casos. Sí. El DAT. Es DAT. Ok. De, de hecho, ustedes aprendieron TEO ahora, ¿verdad? Parte de la, de la lección que está ahí en, en la plataforma, TEO. Entonces, si aprendieron TEO, es la misma regla, solamente que TEO. Eh, perdón, told es el pasado de tell. Okay. Mm -hmm. Okay. Yeah. Okay, very good. Excellent. Okay. Okay, then okay, uh, continue working in the platform, okay? I hope you do excellent on your test, and if you have any questions, please tell me. Okay? Thank you. Okay. Thank you. All right. Thank you. Very good. Very good. Excellent. Have a have a good night. Good night, teacher. Good night. Bye. Good night. Good night, teacher. Right. Bye. Bye.